Bueno, los plots de relación van a ser, justamente como indica, plots para eh, mostrar, como indica el nombre, mostrar la relación entre dos o más variables, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el ejemplo que tengo primero es, eh, eh, es un caso particular porque también es de series de tiempo, pero en el, en el sitio de Spurious Correlations, que vieron en, los, en, la, en la introducción de la materia, ven que, el, digamos, acá lo que se puede ver es dos series de tiempo al mismo tiempo, en, en las, en las escalas, eh, con las escalas normalizadas, para que podamos ver qué tanto se correlacionan entre sí, y acá vemos cómo eh, se correlacionan las, los, los Space Launches, que eran eh, los despegues espaciales, de, de misiones espaciales, con los doctorados en sociología, digamos, en Estados Unidos. Bueno, nada, y así hay un montón de cosas divertidas, y eligen mostrar eh, cómo se relacionan las cosas así. Esto no tiene nombre, digamos, es un ejemplo, pero el primer plot con nombre que vamos a ver para ver eh, relación entre variables es el scatter plot, que es un plot en donde se agarran dos variables que suelen ser continuas, o lo suficiente, suelen ser lo suficientemente continuas como para suelen tener la suficiente granularidad como para ser interesantes ponerlo en este plot, y se hace un punto por cada dato que existe. Por ejemplo, acá tenemos para los Pokémon los puntos de velocidad en el eje Y y los puntos de defensa en el eje X, y podemos ver cómo se relacionan, o quizá no se relacionan, digamos. Eh, bueno, nada, acá en la nube central no pareciera haber mucha relación, o sea, no hay como una recta o no hay nada, podría haber, no sé, un, una, una cuadrática, qué sé yo, no sé, no, sería raro, ¿no? Pero, bueno, unas cosas que podemos ver es que si tiene muchos puntos de defensa, probablemente no tenga muchos puntos de ataque, y que si tiene mu muchos puntos de velocidad, perdón, probablemente no tenga muchos puntos de velocidad, y si tiene muchos puntos de velocidad, probablemente no tenga muchos puntos de defensa. Eh, son algunas de las conclusiones que se pueden extraer, ¿no? Eh, bueno, esto era lo que decía. Eh, digamos, la granularidad tiene que ser suficiente como para volver a, estos, a estas variables indistintas de un continuo, digamos. No nos tenemos que dar cuenta al ojo que esto es discreto. Bien. Eh, bueno, lo que se puede hacer es un... Eh, esto, esto se puede hacer con, con, con pandas un, o, o con matplotlib, que es un, como un relation plot, me parece que se llama, o... O, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente lo que hace es agarrar, por ejemplo, tres variables, en este caso, pero puede agarrar muchas más, digamos, attack con attack, muestra solo la distribución de attack, pero eh, después cuando cruza defense con attack, se ve el scatter plot de defense con attack. Eh, después peso con attack, después defense con peso y etcétera, se ven todas las relaciones. Eh, esta es una forma, esto no es algo para presentar, digamos, esto no, por ahí no tiene tanto sentido mostrárselo a alguien que no sea tan técnico. Eh, no es algo presentable, pero nos puede ayudar a ver rápidamente un montón de relaciones, eh, a ver cuál es interesante. Y por ahí encontramos que esta es interesante y la ploteamos por separado eh, para ver la consumo en más detalle, digamos. Bien. Bueno, otro plot que hay que se puede hacer con Seaborn, que ya, bueno, vamos a ver que son todas estas librerías en la, en la práctica. Eh, pero, básica, pero es un regression plot, que es igual al scatter plot, pero de paso nos permite. Eh, plotear una regresión para ver qué tendencia tienen estos puntos, si la correlación es positiva, por ejemplo, en este caso, o negativa, como podría ser, y un cierto, eh, una cierta incertidumbre que le pone como una sombra, que la calcula según nosotros le indiquemos, como no es muy claro cómo la calcula, nada, no tiene, mucha, eh, no tiene mucho valor, digamos, porque es algo que es poco interpretable. Pero bueno, la recta es interesante porque nos da un sentido de la correlación. Eh, hay un ejemplo, acá tengo un ejemplo en donde podemos ver eso que decíamos de la granularidad. Eh, o sea, los años de experiencia, esto es salario neto según los años de experiencia eh, de una persona, ¿no? Y, y nada, vemos cómo el salario neto va subiendo su techo a medida aumenta los años de experiencia. La cuestión es que los años de experiencia, conceptualmente, es una variable real y continua, digamos. Yo puedo tener dos años y seis meses, o 2,27, 4, 8 años, qué sé yo, lo que sea. Eh, pero cuando yo cargue estos años, cuando la gente cargue en el formulario estos años de experiencia, va a cargar 1, 2, 3, 4, quizá 1 y medio, 3 y medio, alguien ponga, empieza a poner mitades, como se ve acá, o 1,2, qué sé yo. Pero no, no, la, la gente no va a poner la suficiente granularidad en esa variable como para que este plot quede lindo, digamos. Acá no se entiende nada, todos todo estos años de experiencia están colapsados 
en una sola vertical, digamos. Entonces acá un regression plot o un scatter plot es el caso en el que no queda bien, digamos. Llegamos a distinguir cuáles son los grupos y no se justifica eh, la granularidad, digamos. ¿Cuál sería un arreglo para esto? Bueno, eh, en este, en este caso no tendríamos que usar un plot de relación, sino lo que nos conviene usar, por ejemplo, es un box plot. Discretizamos de alguna forma los años de experiencia, redondeamos, hacemos algo para los que pusieron años en el medio y lo definimos en baldes de 0 a 9 y de esa forma queda mucho más claro qué es lo que estamos viendo. Bien, eh, bueno, eh, ¿y qué pasa si queremos ver el salario neto en función de los años de experiencia, pero también de la profesión, no? Y acá nos aparece un nuevo plot de relación, que es el heatmap. El heatmap, básicamente, lo que tiene es en el, en el eje X una variable discreta. En este caso, pusimos en, como en baldes los años, menos de un año, entre 1 y 3 años, entre 4 y 6 años, más de 6 años. Y la profesión, que es otra variable discreta, en general hay otra variable discreta en el eje Y, Architect, DI, había muchas más, pero yo elegí estas. Y en cada cuadradito... Eh, vamos a tener eh, un, una cierta, lo que podría llamar yo, como, una, eh, una, como un tercer nivel de profundidad que sea numérico, digamos. Sale de calcular algún estadístico, algún agregado sobre los grupos, digamos. Menos de un año con Architect, bueno, en este caso es la mediana, podría ser el promedio, podría ser el percentil 95, podría ser el cuartil 1. Uno en estos cuadrados puede poner lo que quiere, ¿no? Entonces yo tengo para Architect de menos de un año la mediana de su salario neto. Y con esta barrita de acá voy a poder ver qué representa ese número. En este caso es el más claro de todos. Podemos ver que es algo de 20.000. Obviamente esto es para 2019. Y tampoco los que son de sistema sabrán que no tiene mucho sentido la existencia de un arquitecto de menos de un año de experiencia. Eh, nada, tendrá, no sé, cómo, cómo contará los años previos a ser arquitect capaz. Eso es confuso, ¿no? Porque el que es manager o director en menos de un año seguramente tiene un montón de años más como developer, digamos. Entonces, no es tan claro qué significa esta comparación. Capaz no es tan buen plot, pero nos permite ver que, por ejemplo, un manager suele ganar más que, eh, no sé, un architect o que un developer en general, digamos, o que un helpdesk, ¿no? Eh, nada, nos, nos puede llegar a ser útil, tiene una cierta confusión respecto de que el manager, en realidad, o que muchas de estas personas, el technical leader, tienen más años de experiencia en la industria y que no sabemos cómo cargaron eso, digamos. Pero bueno, ese es el, como el propósito del heatmap.